ఈడీ దాడులు కావచ్చు లేకపోతే ఐటీ రైట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కేవలం భయపెట్టించడానికే చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళ పార్టీలోకి లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరిని ఇట్లా భయపెట్టించి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు కథల్ని ఏది పడితే బట్ట కలిసి మీద వారేసి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని వచ్చిన నా మీద బురద తల్లిపోయి ఇంటికి పోయి ఉతుకపో అంటే ఇది ఇట్లున్నట్టుంది నిరూపమ గారు మీ పంచాయతీ అంటే కక్ష సాధింపు ఏం లేదు ఇతను బీజేపీకి సంబంధమే లేదు మీరు అదే కోరుకుంటున్నారా అయితే అట్లే చెప్తారు రేపటి నుంచి రకరకాల కేసుల భయంతో అందరూ పార్టీ వదిలిపెట్టి ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతారు నలభై యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు కొత్త జనరేషన్ వస్తే చూద్దాం మీ వాళ్ళు అంత బాగా యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ జనరేషన్ సూర్యాని ఇక్కడ బెంగళూరుకి వెళ్ళి ఒక ఆయన ఎంపీ గెలిచిండు ఆయన ఎట్లా కనబడుతున్నాడు మీకు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు కదా మాట అంటే రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడరు అంటే మీరు రేవంత్ రెడ్డి గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు అంటే నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది రఘునందన్ గారు పార్టీ ఎప్పుడు మారబోతున్నారు అనే దాని మీద కూడా చర్చ జరుగుతా ఉంది మీరు టీఆర్ఎస్ లోకి జంప్ అయిపోతున్నారు అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు కాదా కల్పూరు నెంబర్ ఉంటే కల్పూరు మరి నా దగ్గర లేదు మీ దగ్గర మీ ఫోన్ లో ఉంటుంది చూడండి మీ కేసీఆర్ గారు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారు మీతో మీతో మాతో ఎందుకు మాట్లాడతారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు బీజేపీ దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ గారు ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ మా కొత్త సెట్ కంగ్రాట్స్ ఫర్ యువర్ న్యూ స్టూడియో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈడీ రైట్స్ కేవలం కావాలని చెప్పేసి మోడీ ఈడీ ఇది బాగా తీసుకెళ్లారు బయట పబ్లిక్ లోకి మీ అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు బద్నాం చేసే దిశగా మిమ్మల్ని మీ పార్టీని పూర్తి స్థాయిలో గ్రామస్తులకు కూడా చేరేలాగా వెళుతున్నారు అని చెప్పేసి వినిపిస్తుంది మంచిదే కదా ఇప్పుడు ఎవరింట్లో ఉన్నా రైడ్ జరిగింది ఏం దొరకలేదు వాళ్ళు కడిగిన ముత్యమలో బయటకు వచ్చినారు దెన్ టీఆర్ఎస్ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ లేదు ఎంత సింపుల్గా అంటే నిరూపం గారు మన మీడియా కానీ మన వాళ్ళు కానీ ఒక లైన్ని తప్పిపోతా ఉన్నారా అని బాధపడుతుంటే నేను అప్పుడప్పుడు కానీ జనం బాగా తెలియకలేదు మీరు అన్నారు కదా ప్రతి ఇంటికి చేరేలాగా తీసుకుపోయినారు మోడీ గారు డిమానిటేషన్ ప్రకటించిన తర్వాత రెండు లక్షల కంటే ఎక్కువ మీరు బ్యాంకులోంచి విత్డ్రా చేసుకోవడం ఇంట్లో పెట్టుకోవడం నేరం అనేది మీకు తెలుసు మీరు ముప్పై ఒక్క కాలేజీలు నడుపుతున్నారు చాలా పెద్దోళ్ళు చాలా సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నారు ఎక్కడ అన్యాయ వ్యాపారం తప్పుడు వ్యాపారం చేస్తలేదు దాంట్లో వేలాది మంది లేదా వందలాది మంది ప్రొఫెసర్స్ పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళకి ప్రతి నెల జీతం ఇస్తాం మనం ప్రొఫెసర్ అంటే జీతం మినిమం ఐదు అంకెల జీతం ఆరు అంకెల జీతంలోనే ఉంటారు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు నేను జీతాలు ఇచ్చి తనకు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అని చెప్తే ఎవరైనా అమాయకులు ఉన్నారనుకుంటున్నారా ఇది మీరు ఊర్లలో నా ఇంట్లో ఏం దొరకలే ఇరవై ఆరు లక్షలే దొరికినాయని బుకాయిస్తా ఉన్నారు అవి ఇరవై ఆరు లక్షల మొత్తం ఎన్ని దొరికినాయి నీ ఇల్లా నీ కూతురు ఇలా నీ అల్లు నీళ్ళ ఏదనేది వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ప్రజలు కూడా అంత మేము వాస్తవాలు తెలియాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అది వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా వాళ్ళే చేస్తూ ఉన్నారు తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళు దొంగలే దొంగ 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 అని అరుస్తూ ఉన్నారు మైనింగ్ సెస్ కట్టాలనేది భారతీయ జనతా పార్టీ అడుగుతలేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అడుగుతలేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు చంద్రశేఖర్ రావు గారు అనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కరీంనగర్ కరీంనగర్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రానైట్ కంపెనీలు మైనింగ్ సెస్ ఎగ్గొట్టినాయి మైనింగ్ సెస్ ఈమని చెప్పి ఒక జీవో ఇచ్చి వాళ్ళని ఇక దాదాపు వంద ఇరవై ఐదు కోట్లు ఏమో మైనింగ్ సెస్ కట్టమని చెప్పి నోటీసులు ఇచ్చిండ్రు రఘునందన్ రావు ఇయ్యలే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇయ్యలే మోడీ గారు ఇయ్యలేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కరీంనగర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రానైట్ కంపెనీల యాజమాన్యాలకి నోటీస్ ఇచ్చింది దాంట్లో గౌరవనీయులు గంగుల కమలాకర్ గారు కూడా ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలవాల్సిన నగ్న సత్యం ఏంటంటే గంగుల కమలాకర్ గారు రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన ముఖ్యమంత్రి గారు చైర్మన్గా ఉండి క్యాబినెట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఛాలెంజ్ చేసిండు కోర్టుకు వెళ్ళి ఎవరు రఘునందన్ రావు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు మీ క్యాబినెట్ మంత్రి మీ క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పోయి రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సవాలు చేసిండు ఇవేవి జనాలకు తెలియని అన్ని దాచిపెట్టుకొని దాచిపెట్టుకొని ఏదో చేస్తా ఉన్నామని అనుకుంటుంటారు ఒకటి ఒకటి అన్ని బయటికి వాళ్ళే చెప్తున్నారు మంచిది ఇంకా బాగా శోధించుండ్రు చాలా మూలాలు బయటకు వస్తాయి ఇంకా చాలా మంది బయటకు వస్తారు కానీ ఈ ఒక్క రాష్ట్రంలో అంటే టీఆర్ఎస్ మీద వ్యతిరేకతతో లేకపోతే టీఆర్ఎస్ మీద కక్షతో చేస్తున్నారు అనుకుంటే కాదు కదా మిగతా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇలాగే ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం లేదో
ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి గారు ఆన్ ది ఫ్లోర్లో పార్లమెంట్లో చెప్పిండ్రు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినాక దాదాపు మూడు వేల రెండు వందల కేసులు నమోదైన ఈడీ కేసులు రైడ్లు అన్ని తెలంగాణలో అయినాయా ఏనైనా ఈ తెలంగాణలో ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ తెలంగాణకి ఈడీ చాలా రోజుల నుంచి శోధించి అరే కాశీనోకి నేపాల్కి పోతారు ఆడ వాళ్ళ డబ్బులు వస్తే ఆడ కూడా ఈడీ రావద్దంటారు మీరు అందులో మంత్రి ఉంటాడు పత్తాలు ఆడే మంత్రులను పట్టుకోవద్దు పత్తాలకు పైసలు తెచ్చేటోళ్ళని పట్టుకోవద్దు గనులు తీసుకొని అమ్ముకునే వాళ్ళని పట్టుకోవద్దు గనులు సెస్ కట్టమని అడిగితే తప్పు కాదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడిగితే తప్పు కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైసలు లెక్క చెప్పురు అని ఈడీ వస్తే అది తప్పు అవుతుంది అక్రమంగా గనులు తవ్విన వాళ్ళు అక్రమంగా మెడికల్ మాఫియాలు నడిపేటోళ్ళు అక్రమంగా కాలేజీలు నడిపేటోళ్ళు అక్రమంగా పోయి పత్తాలు ఆడేటోళ్ళు పక్క దేశాలకు పోయి పత్తాలు ఆడేటోళ్ళు వీళ్ళ మీద కూడా ఏ స్వతంత్ర సంస్థ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొద్దు చేస్తే నా మెడలో గులాబీ కండువ ఉంది కాబట్టి నేను గులాబీ పార్టీ ఉంది కాబట్టి నా మీద కేసులు చేసిరని మీరు బుకాయించుకొని తప్పించుకోవాలని చూస్తారు ఇది జస్టిఫైబుల్ నేరాన్ని నేరంగా చూడండి దయచేసి పార్టీలకు ఎందుకు లింక్అప్ చేస్తారు అదే ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే కదా మూడు వేల రెండు వందల కేసులు అదే చెప్తున్నా నిరూపం గారు ఈడీ ఆన్ ది ఫ్లోర్లో పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన జవాబు చెప్తున్నాను నేను మీకు ఒక సహాయ మంత్రి గారు పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి జవాబు దేశవ్యాప్తంగా మూడు వేల రెండు వందల కేసులు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈడీ రైడ్లు అయినాయి తెలంగాణలో అయినాయి కొత్త ముచ్చటి చెప్తారు మీరు గూగుల్లో కొట్టి చూసుకోరు తల్లి నేను అబద్ధం చెప్తలేను అదే అదే కేవలం ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం లేని చోట పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న చోట చేస్తున్నారనే నేను మళ్ళీ అదే చెప్తా ఉన్నా మీకు దేశవ్యాప్తంగా అయిన కేసుల సంఖ్య చెప్తా ఉన్నాం మేము మీకు దానికి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఏమి ఉంటుంది చట్టం ముందు అందరూ సమానమే నేరం జరిగిందా జరగలేదా చూడుండ్రి పార్టీలకు ఎందుకు లింకప్ చేస్తుండ్రు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టు తప్ప కాదా అందులో బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఉన్నారు ఎందుకు కర్ణాటకలో కూడా మా బీజేపీ మంత్రి ఒక మీద కేసు అయింది నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా చేసి యూపీ ఎన్డీఏ వన్లో మంత్రిగా చేసి ఇప్పుడు ఎన్డీఏ టూలో ఆయన మంత్రిగా తీసుకోలేదు ఆయన మీద కూడా రైడ్ అయింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ అయింది ఈడీ రైడ్ అయింది ఎందుకు అన్ని అపోహలు పడతా ఉంటారు అంటే మీకు పక్క రాష్ట్రాలలో రైడ్ అయితే మీకేం తెలుస్తుంది మన మీడియా తెలుగు మీడియా మనం ఈ రాష్ట్రానికే పరిమితం అయిందాం మాక్సిమం చెప్పుండ్రి రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నుంచి ఈ ఆల్రెడీ దాకా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఈడీ కేసులు అయినాయి గనులలో మోసం జరిగింది కేసు చేయొద్దు నేను మంత్రిని కాబట్టి నా ఇంటికి రావద్దు నేను మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టుకొని మెడికల్ కుంభకోణం చేస్తా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టి కాలేజీలో మాఫియాలు నడుపుతా మా ఇంటికి ఎవరు రావద్దు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అడగొద్దు మా పిల్లలు పోయి మా అన్నలు పోయి మా తమ్ములు పోయి పక్క దేశాలలో పత్తాలు ఆడతాము మా పైసలు ఎక్కడ అని అడగొద్దు మీరు ఇదేం పంచాయతీ ఇది ప్రజలకు తెలియాలనే కోరుకుంటున్నాను అందుకనే నేను రెండోసారి రిపీట్ చేసి చెప్తున్నాను నేను రూపాయి అదే అదే సార్ అంటే కక్ష సాధింపు ఏం లేదు అసలు బీజేపీకి సంబంధమే లేదు వ్యవహారం ఇప్పుడు పోలీసుడు వచ్చి నా మీద కేసు పెట్టిండు అనుకోరు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలు దగ్గర నుండి నా మీద కేసు పెట్టిన అని గగ్గోలు పెట్టాలా నేను మీరు అదే కోరుకుంటున్నారా అయితే అట్లే చెప్తారు ఎప్పటి నుంచి కొత్తగా లిక్కర్ స్కామ్ లో కవిత గారి పేరుని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా కావాలని చెప్పేసి బీజేపీ ప్రభుత్వం కాంప్రమైజింగ్ ధోరణిలో తీసేసింది ఆ పేరుని అని చెప్పేసి ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నారు ఏం పనికి మాలిన వాళ్ళు ఏం పని లేని వాళ్ళు చేతుల సెల్ ఫోన్ ఉంది కదా అని ఏది పెడితే చేస్తా ఉన్నారు దిస్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ నోటీస్ ఇస్తే ఏమంటారు మీలాంటి వాళ్ళే మైక్లు పట్టుకొని వచ్చి కక్ష సాధిస్తురు ముఖ్యమంత్రి బిడ్డ కాబట్టి ఈమె మీద కేసులు పెట్టిరని మీరే లోలు పెడతారు ఇలా నోటీస్ వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు మీరే ఏమంటున్నారు మళ్ళీ ఏదో కాంప్రమైజ్ అయితే అందుకని చెప్పి చేస్తారు అండ్ మళ్ళీ మీరే ట్రోల్ చేస్తారు మీడియా వాళ్ళని చేయట్లేదు మామూలుగా ట్రోల్ మాకు వస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థమైంది మీడియా వాళ్ళు కాకపోతే చేతుల సెల్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తుంటారు అంతే కదా అందుకనే మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే అదేదో సినిమాలో చాలా రోజుల క్రితం పరిచయం గోపాలకృష్ణ గారు ఒకటి ఉత్తరం రాస్తారు ఒక మాట చెప్తారు ఆయన వరదలు వచ్చినాయి జనం బాగా నష్టం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు బస్ వేసుకొని పోయిరు అనుకో జనం బురదలలో కొట్టుకొని సస్తా ఉంటే రెండు రోజుల తర్వాత నిదానంగా బస్ వేసుకొని వచ్చిండు హెలికాప్టర్ ఉంది కదా హెలికాప్టర్లు ఎందుకు రాలేదని తిట్టాలి ఒకవేళ హెలికాప్టర్ వేసుకొని వచ్చిండు అనుకోరు ముఖ్యమంత్రి గారు గంట సేపట్ల బయలుదేరి వచ్చిండు అనుకోండి అంటే కింద జనం బురదలు చచ్చిపోతుంటుంటే నువ్వు మీద గాలే తిరిగిపోయి తనకు వచ్చినవా అని తిట్టాలి అది అట్లున్నది మన పాత్ర నోటీస్ ఇస్తే మీరే తిడతారు నోటీస్ ఇవ్వకపోతే మీరే తిడతారు కవిత దాకా రాకముందే మీరు కక్ష సాధిస్తారనే బుకార్లు మీరే మొదలు పెడతారు ఇప్పుడు రేపు కవిత దాకా తింకేమంటారు తల్లి ఇంకా దిస్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ నేరాన్ని నేరంగా చూడండి పార్టీ ఏదైనా సరే తప్పు చేసిన వాళ్ళు నేరస్తులనే పరిగణిద్దాం అంతవరకు ఆ సన్నని గీతం దాటొద్దు అనేది నా అప్పీల్ ప్రజలందరికీ అం
ఇంటికి నలుగురు కూడా పోతాయి యాభై కాలేజీలు ఉంటే నలుగురు ఇంటికి నలుగురు పోతే నాలుగు వందల రెండు వందల మంది అవుతారు ఏముంటుంది అందులో తనకి ఏదో రెండు వందల మంది వచ్చారు ఇవ్వాలనే మొదటిసారి రైడ్ అయిందా మల్లారెడ్డి మీద ల్యాప్టాప్ లేకపోయి బెదిరిస్తుంటే కొడతా ఉంటే లోపల వీళ్ళనే మీద ఉల్టా దాడి చేసి స్టేట్ పోలీసులతో బెదిరిస్తుంటే కేసులు పెడతా ఉంటే ఏం చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పాపం వాళ్ళ అబ్బాయికి బాగాలేక హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి చెస్ లో పెయిన్ వచ్చేసి మీరు మీరు చేపించినటువంటి దాడులకు భయపడిపోయి ఆయన హాస్పిటలైజ్ అయ్యారంట సరే వారు మంచి ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఎవరు కూడా సిగ్ కావాలని వారి శారీరకంగా మానసికంగా నష్టపోవాలని నేను కోరుకోను కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు రాగానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంట్లో సెర్చ్ చేయగానే గుండె నొప్పి వస్తుందంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మేబీ నేను ఇట్లంటే కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు ఎవరికి ఎప్పుడైనా రావచ్చు మీ ఏజ్లో రావచ్చు నా ఏజ్లో రావచ్చు పెద్దవాళ్ళకి రావచ్చు చిన్న వాళ్ళకి రావచ్చు ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ఇట్ బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ వాళ్ళు ఈ కేసులో ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని చెప్పుకోవడానికి ఒక ఎలిమిని తయారు చేసుకున్నారు అనేది నా ఆరోపణ అంతే ఈడీ దాడులు కావచ్చు లేకపోతే ఐటీ రైడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కేవలం భయపెట్టించడానికే చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళ పార్టీలోకి లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరిని ఇట్లా భయపెట్టించి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు కవిత నూట నాలుగు నూట నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలలో ఒక ఎమ్మెల్యేని భయపెట్టించి తీసుకున్నాం అనుకో అనుకుందాం ఒక నిమిషానికి మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ టీఆర్ఎస్ ఎల్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అని అనుకుందాం మీరు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఫామ్ హౌస్ లో నలుగురిని కొనుక్కున్నారే అనుకుందాం నూట నాలుగులో నలుగురిని కొనుక్కుందానికి ప్రయత్నం జరిగిందని వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు కదా ప్రభుత్వం పడిపోతుందా ఆరు నెలలకు ఎలక్షన్లు వచ్చే కాడ ఎవడైనా వంద కోట్లు పెట్టి కొనుక్కుంటారా అసలు ఏమన్నా ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఇది కూడా లేకుండా ఒక కథల్ని ఏది పడుతుంది బట్ట కలిసి మీద వారేసి తెల్లబట్టలు వేసుకొని వచ్చిన నా మీద బురద చల్లిపోయి ఇంటికి ఉతుకపో అంటే ఇది ఇట్లా ఉన్నట్టుంది మీ నిరుపమ గారు మీ పంచాయతీ నా పంచాయతీ మరి లేకపోతే మీరు అడుగుతారు వాళ్ళు మేము చెప్తాం సమాధానం జనం అంతా దాన్నే చూసి ఆ నిరూపం అడిగింది రఘునందన్ రావు ని టీఆర్ఎస్ ఎల్ మీద కక్ష సాధిస్తున్నట్టు అంటారు మీరు అడిగిపోతుంది మరి ఏదో ఒకటి మీరు కాకపోతే ఇంకొక మీడియా మిత్రం లేకపోతే ఏముంటాయి చెప్పు మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నారనుకోరు ప్రపంచం అంతా ప్రశాంతంగా అంతేనా నూటికి నూరు శాతం మీరు కూడా మా దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా సార్ నాకు అంత తెలుసు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా మూలాలు అంటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేసినాం మేము అప్పుడు చాలా కష్టపడి చేసేవాళ్ళం మేము అప్పుడు అప్పుడు ఇవన్నీ సెల్ ఫోన్లు ఎక్కడి ఈ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఈ పంచాయతీలు ఎక్కడ రఘునందన్ గారు పార్టీ ఎప్పుడు మారబోతున్నారు అనే దాని మీద కూడా చర్చ జరుగుతా ఉంది మీరు టీఆర్ఎస్ లోకి జంప్ అయిపోతున్నారు అని చెప్పేసి అందుకనే ఇందాకంటే మీరు అన్నారు కదా ఇది కూడా మేమే అంటున్నాం అని చెప్పి ఇది కూడా మీరే అంటున్నారు మేము అనలేదు జరగని చోట పనికి మాలిన బదినాదం చేసి నా ఎదుగుదలకి ఏదో అడ్డుకట్ట పెట్టాలి నా క్యారెక్టర్ ని మలైన్ చేయాలని చేస్తున్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి కుట్ర అంటే నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఎక్కడో ఎవరికో ఇలాంటి డౌట్ లేకపోతే లీక్ సంథింగ్ వస్తేనే మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఒక వర్షన్ నేను వెల్మానేటువంటి కులంలో పుట్టడం చంద్రశేఖర్ రావు గారు అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు కావడం నేను ఆ పార్టీలోనే రాజకీయ ఆరంగరెడ్డి చేసి బయటకు వచ్చిన వారిని కావడం వల్ల ఇట్లాంటి పొగలు నిప్పులు కనబడుతూ ఉంటాయి తప్ప అది నిప్పు కాదు పొగ కాదు అందులో ఏం వాస్తవం లేదు పనికి మాలిన వాళ్ళు టైం పాస్ కోసం సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకొని నా క్యారెక్టర్ని మలైన్ చేయడానికి నా ఎదుగుదలని ఆపితం చేసేటువంటి కుట్రలో భాగం తప్ప ఇంకొకటి ఏంటి అవును కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడుతుంటారా మీరు అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను అందరు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడినా కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల్లో కలిసి ఎప్పుడు కలిసి ప్రెస్ మీట్ లో మేము అసెంబ్లీలో కలుస్తాం మీరు జర్నలిస్ట్ కాబట్టి మీరు ప్రెస్ మీట్ లో కలుస్తారు మేము ఎమ్మెల్యేలు కాబట్టి అసెంబ్లీలో కలిసి అంటే ఫోన్ లో మీ కేసీఆర్ గారు ఫోన్ లో మాట్లాడతారా మీతో మీతో మాతో ఎందుకు మాట్లాడతారు నాతో ఎందుకు మాట్లాడతారు ఎవరు చెప్పారు కదా కల్పూరు నెంబర్ ఉంటే కల్పూరు మరి నా దగ్గర లేదు మీ దగ్గర మీ ఫోన్ లో ఉంటుంది చూడండి నా ఫోన్ లో వారి నెంబర్ లేదు లేదా కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడతారా ఎవరితో మాట్లాడు అసెంబ్లీలో అందరు కలిస్తే మాట్లాడతాం బయట ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్స్ లో కనబడితే మాట్లాడతాం అంటే ఫంక్షన్స్ కి వాటి గట్లు ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు వాళ్ళ ఫంక్షన్ లకి నన్ను వీళ్ళు నా ఫంక్షన్ లకి వాళ్ళని కామన్ గా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పిలిచిన రొటీన్ ఉంటది అది ఏముంటది ఇప్పుడు తల్లి ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అయినా ఇది కొత్తగా టీఆర్ఎస్ వచ్చినాక లేదు అది అందరు అందరిని కలుసుకుంటా ఉంటారు అది సామాజిక బాధ్యత అది ఒక పార్టీలో పన్నెండు ఏళ్ళు కలిసి పనిచేసినాం మరి కవిత బ
ఆ లైన్స్ మధ్యలోనే పనిచేస్తా ఉన్నాను కవిత గారిని బీజేపీలోకి రమ్మని చెప్పేసి ఫోర్స్ చేయడానికే ఆవిడ్ని బదనాం చేస్తున్నారు కొన్ని ఇష్యూస్ లా అంటున్నారు నిజమే నోటీస్ రాలేదని మూడు నిమిషాల కింద వాడిగిరు ఇప్పుడేమో కవితని బీజేపీలో అది కేసీఆర్ గారు చెప్పాలి నా బిడ్డని రమ్మని అడిగినంటే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర అందరి ఫోన్లు దొరుకుతున్నాయి కదా అందరి ఫోన్లు వింటున్నామని చెప్తారు కదా వాళ్ళు మీరు నాకు చెప్పకుండా నాకు తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారే భయాన్ని ఇచ్చారు కదా టీఆర్ఎస్ ఎల్పి మీటింగ్ లోపల మరి కవిత గారికి ఎవరు ఫోన్ చేసారు ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎవరిది ఆ పెద్ద మనిషి ఎవరు బయట ప్రపంచానికి చెప్తే అయిపోతుంది కదా ఎందుకు ముసుగులో గుద్దులాటేందుకు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద హత్య కేసుని పెట్టాలి అని చెప్పేసి మీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు అన్న వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతా ఉన్నాయి ఎందుకు ఆయన మీద హత్య కేసును నమోదు చేయాలి ఇప్పుడు పోడు భూములకు సంబంధించి చాలా కాలం నుంచి మీరు పోడు భూములు ఇచ్చేద్దాం గిరిజనులకు వ్యవసాయ భూములు పట్టాలు ఇద్దాం సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేద్దామని చెప్పినారు ఖమ్మం జిల్లాలో మీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు వాళ్ళతో ఎట్లా బిహేవ్ చేసినాడు ఎట్లా కొట్టినాడో మీరు చూసినారు రెండేళ్ళ క్రితం చూసిండ్రు కేసులు నమోదైన తెలుసు మీకు నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గం ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ బై నెంబర్ వన్ అని చెప్తా ఉన్నాను నేను ఒకటో నెంబర్ నియోజకవర్గం కోనేరు కోనప్ప గారు వారికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఫారెస్ట్ అధికారులని వాళ్ళని ఎట్లా కొట్టి ఈరోజు చూసినాం ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా పోడు భూములు చేసుకుంటున్నటువంటి మహిళల్ని చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎట్లా లాగి పారేస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సమస్య పరిష్కరించాల్సింది ఎవరు నిరూపమ్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు నిండు శాసనసభలో ఏడాది క్రితం చెప్పిండ్రు ఆరు నెలల పట్టాలు ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళందరికీ మీరు నిజంగా పట్టాలు ఇచ్చి ఉంటే ఈ రోజు ఈ ఫారెస్ట్ అధికారులు పోయి వాళ్ళని ఏమనకు పోదురు వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళని ఏమనకు పోదురు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ శ్రీనివాసరావు గారు మృతి చెందడం అనేది దురదృష్టకరం ఆ ప్లేస్లో ఎవరున్నా అది నిజంగా అందరం అన్ని పార్టీలం వితౌట్ ఎనీ పా పొలిటికల్ ఏజెండా దాన్ని ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకోవాల్సిన సమయంలో తీసుకొని కారణం చేత అక్కడ ఉన్నటువంటి గుత్తి కోయలో గోండులో ఆదివాసీలో తిరుగుబాటు చేసి ఒక అధికారిని మర్డర్ చేసినారు ఎవరు బాధ్యత వహించాలి ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పి పట్టాలు ఇవ్వడం మర్చిపోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా మీరు బాధ్యత వహించాలి మీ మీద కేసు పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు అసలు మన తెలంగాణ గిరిజనులే కాదు అని చెప్పేసి ఆవిడ సత్యవతి రాథోడ్ గారు అంటున్నారు నేను అందుకనే ఏం చెప్తా ప్రభుత్వం మీది ఎనిమిదిన్నర ఏళ్ళ కోలు ఉన్నారు మీరు ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎవరు తెలంగాణ వాళ్ళు ఎవరు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరు ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దోజు వారు రియల్లీ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకే పట్టాలి ఏంటి దోజు వారు నాట్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళని పంపించేసేయండి ఏడికెళ్ళి వచ్చిన వాడికి పంపించేసారు మీరే కదా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారు మరి ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల నుంచి వేరే రాష్ట్రంకి వెళ్ళి గుత్తి కోయలు వచ్చి తెలంగాణలో అడవుల్ని సాఫ్ చేసి వ్యవసాయం చేస్తుంటే మరి మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది యంత్రాంగం ఏం చేస్తుంది ఒకటి మాట్లాడేటువంటి మాటలకి పొంతన లేదు పొత్తు లేదు ఏది పడితే అది మాట్లాడిపోదాం అనుకుంటే ఎట్లా కుదురుతుంది రాహుల్ గాంధీ గారి జోడో భారత్ జోడో యాత్ర చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అక్కడ ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లేదు కాంగ్రెస్ వీక్గా ఉందో అక్కడ కూడా భయంకరమైనటువంటి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఆయనకు వచ్చాయి సో ఇది రాబోయే రోజుల్లో మోడీ గారికి పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది ఏమంటారు ఈయన పాదయాత్ర అయిపోగానే ఇలా మరిశేషి జరగటి గారు పోయి జాయిన్ అయ్యారు నిర్మల్ జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు రిజైన్ చేసిండు రేపు మాప ఇంకొంతమంది ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు అని మీకు నేను చెప్పలే శశిధర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మీడియా ముంగట అందుకనే రాహుల్ జోడో యాత్ర కాంగ్రెస్ని చోడో యాత్రగా మార్చేసింది తప్ప ఏం సక్సెస్ఫుల్ అవుతలేదు ఇవాళ మీరు చూడాలి పేపర్లో రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లోట్ గారు ఒక మాట మాట్లాడిండ్రు పార్టీకి ద్రోహం చేస్తున్నటువంటి సచిన్ పైలట్ అనేటువంటి జీవితకాలంలో ముఖ్యమంత్రిని కానీ అని చెప్పింది ఎవరు ఎవరిని కొట్లాడుకుంటారు ముందు వాళ్ళు ఇద్దరిని కలిపి జుడాయించి యాత్ర చేయి ఇక మిగతా తర్వాత వాళ్ళలో వాళ్ళని కొట్టుకోవద్దంటారా కాదు కాదు సచిన్ పైలట్ మీ పార్టీ వాడే మొన్నటిదాకా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఈయన మీ ముఖ్యమంత్రి ఈ పక్క పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఈ పక్క ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరిని కలిపి శిరోసేత పట్టుకొని ఇద్దరిని జుడాయించి రెండు రోజులు నడిపింది నీ పాదయాత్రలో అప్పుడు భారత్ జోడోనా కాంగ్రెస్ జోడోనా ఏదో ఒకటి జనానికి అర్థమవుతుంది కదా ఏం స్పందన లేనటువంటి యాత్రని ఎవరు పార్టిసిపేట్ కానటువంటి యాత్రని ఏదో జరిగిందని ఒక ఈవెంట్ లాగా చూపించి మీడియా మేనేజ్మెంట్ చేసి ఓహో ఆహా అని బాకా లూదుకుంటుంటే జోడో యాత్ర సక్సెస్ అయితే కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళి బయటికి లీడర్లు ఎందుకు పోతారు చెప్పు అపూర్వమైన స్పందన వచ్చి మోడీ గారికి ఎసరు వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు పోతారబ్బా మరి ఏదది ఏం ఆలోచన అది ఎందుకు పోతురు పోతున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తురు పోతున్న వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఏం లేదు కాబట్టి బయటకు పోతున్నాం అని
ఇక మునిగిపోతుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఆ పడవలో ఎవరైనా ట్రావెల్ చేయడానికి ఇష్టపడతారా అది రిపోర్టర్ అయినా జర్నలిస్ట్ అయినా కెమెరామెన్ అయినా రాజకీయ నాయకుడైనా ఎంపీలు అయినా ఎమ్మెల్యేలు అయినా ఎవరైనా ఇష్టపడతారా సో కాంగ్రెస్ ఈజ్ నవ్ ఇన్ ద సింకింగ్ స్టేజ్ నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల శతాధిక వృద్ధురాలైంది కాబట్టి అందులో నుంచి అందరు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఎక్కడో అక్కడ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త గేమ్ విత్తనాలు తెచ్చుకొని కొత్త మొక్కలు పెట్టుకొని కొత్త నాయకత్వాన్ని తయారు చేసుకుంటే నలభై యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు కొత్త జనరేషన్ వస్తే చూద్దాం మీ వాళ్ళంతా బాగా యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ జనరేషన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి లడాక్ నుంచి గెలిచిండి ఎంపీ ఎట్లా కనబడుతున్నాడు మీకు యంగ్ జనరేషన్ లా కనబడుతున్నాడు అంటే నేను పిఎం గారిని చూస్తున్నా మిగతా వాళ్ళు నాకు పెద్దగా అంటే సూర్య అని ఇక్కడ బెంగళూరు కేలో ఒక ఆయన ఎంపీ గెలిచిండు ఆయన ఎట్లా కనబడుతున్నాడు మీకు చిన్నపిల్లల కనబడతలేడు డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిపోయిన ముస్లిం లా కనబడుతుంది మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు మాటకు వస్తా అది వాళ్ళ పార్టీని అడుక్కోరు మాకెందుకు అడుగుతారు రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ నాకు నాయకత్వం వద్దు మూడు రోజులు పారిపోతా ఉంటే ఇంకా కాంగ్రెస్ జోడైంది వాళ్ళ అధ్యక్షుడు ఎన్నెళ్ళు ఉన్నాయని మల్లికార్జున ఖర్గే గారు ఏజ్ ఎంత రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడరు లేదంటే మీరు రేవంత్ రెడ్డి గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు మేము ప్రతి టెన్యూర్ లో కొత్తగా ముప్పై శాతం మంది కొత్త జనరేషన్ ఎంకరేజ్ చేస్తామని చెప్పడానికి హూ ఈజ్ లడాక్ ఎంపీ హూ ఈజ్ బెంగళూరు ఎంపీ అని మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా పార్లమెంట్ లో కొత్త జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఏ పార్టీలో ఉన్నారు చూడు ఒకసారి మరి ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్లే కదా ఎవరు మీ పార్టీలో ఎవరు మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఒకటి అరా కేసుల గురించి మాట్లాడొద్దు మీరు పార్టీ బీ ఫార్మ్లు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ప్రతి టెన్ ఇయర్ లోపల వయసు అయిపోయినటువంటి వాళ్ళందరినీ మార్గదర్శన మండలికి పంపించేసి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కొత్త జనరేషన్ తీసుకొస్తున్నాం కదా ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు నేను ఉన్నంత కాలం నేనే అంటలేం కదా అశోక్ గెహ్లోట్ లెక్క అస్సాం ముఖ్యమంత్రి ఏజ్ ఎంత రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి ఏజ్ ఎంత మీరు ఒక్కళ్ళిద్దరినే చెప్తున్నారు మరి అందరినీ చెప్పట్లేరు ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్ సీనియర్స్ సీనియారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు నాలుగు సార్లు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అన్ని అధికారంలోకి తెచ్చిండు ఆయన తెచ్చినప్పుడు ఆయనకి వేరే వాళ్ళకి ఏమని ఎట్లా కోరుకుంటారు సి దేర్ విల్ బి ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ బీఆర్ఎస్ అంటే బిల్డింగ్ రెగ్యులేషన్ స్కీమ్ ఏడు ఉంది బీఆర్ఎస్ ఎల్ఆర్ఎస్ అయిపోయింది బీఆర్ఎస్ అయిపోయింది చూద్దాం వచ్చినప్పుడు అది ఇంకా రిజిస్టర్ అయినట్లేదు కదా దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేసిండు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అనౌన్స్ చేసిండు ఇంటికి ఉద్యోగం అనౌన్స్ చేసిండు మూడు వేల ఒక వంద పదహారు రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పిండు ఎకరం ఉంటే రెండు ఎకరాలు కొనిస్తా అన్నాడు బంగారు తెలంగాణ చేస్తా అన్నాడు ముందుగా అవన్నీ అయినాక ఇది కదా అంటున్నా నేను కేసీఆర్ గారి గురించి మీకు మూడు ముక్కలు చెప్పి నేను ఈ ఇంటర్వ్యూని ముగిస్తా ఆర్భాటం చేస్తాడు ఆరంభిస్తాడు అంతం కూడా ఆయననే చేస్తాడు అట్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీని అంతం చేయాలని కేసీఆర్ గారు కంకణం కట్టుకున్నారు అంతం చేస్తాడు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి మార్చిలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ సరైన రీతి లోపల స్పందించి హ్యాండిల్ చేసి ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఆ రోజే కాంగ్రెస్ లో మెరిజ్ అయిపోయేది జనగణమన అయిపోయేది మరి అది ఆయన ప్రతిపే కదా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ చేతగంతనం అని చెప్తున్నా నేను ఆయన ఢిల్లీలో ఉండి నన్ను కలుపుకోరు కలుపుకోరు అంటే వాళ్ళు కలుపుకోక వదిలిపెడితే వచ్చారు మీరు మీరు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు మర్చిపోయారు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు చాలా మంది మీ వాళ్ళు ట్రోల్ చేస్తున్నారు బీఆర్ఎస్ కాదు బీఆర్ఎస్ అని నేను బీఆర్ఎస్ కూడా సిఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ ఇప్పుడు మీకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆన్ స్క్రీన్ మీకు మిమ్మల్ని ఎవరైనా రాణిస్తారా ఏ స్టూడియో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ ఇచ్చి మీరు ఇంట్లో ఉండండి అని చెప్పి పంపించేస్తారు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో లేదా ఇతర ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లలో అట్లే చేస్తారు అట్లా యాంకరింగ్ లో కూడా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చోండి అని చెప్తారు అది సిఆర్ఎస్ అని చెప్తారు కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అని బాగా అవినీతి చేస్తున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు సాలిగాను పోయి సిఆర్ఎస్ తీసుకొని ఇంట్లో ఉండని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు వందల మంది అధికారులను అట్లా పంపించింది నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినాక సో బీఆర్ఎస్ కి సిఆర్ఎస్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను రాజకీయాల్లో సిఆర్ఎస్ ఉంటాయా ఉంటాయి ఎందుకు లేవు సో ప్రాంతీయ పార్టీలలో ఆ సిఆర్ఎస్ అనేటివి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నాయకుడు పోయిన తర్వాత ఇంకేం ఉండదు పార్టీ నేషనల్ పార్టీలో ఉండదు అలాగా నేషనల్ పార్టీలో ఒకరు కాకపోతే ఇంకొక నాయకుడు వచ్చి అందిపుచ్చుకుంటే నాయకత్వాన్ని నడిపిస్తాడు
అది మనకు కూడా హ్యాపీయే కదా ఇంతకుముందు కూడా ఐదు కాదు 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 ఇంత మొదటిసారి మొదటిసారి అయితుండు మొదటిసారి తెలుగు ఆయన ఒక ఆయన అయితుండు అంటే నేను కూడా బల్ల కలిసి ఇట్లు ఇట్లు సపోర్ట్లు కొడతా అప్పుడు నేను పార్లమెంట్ లో ఉంటే కానీ అయితే కదా అయినప్పుడు కదా మనం ఆలోచించుకోండి ఆలోచించుకోవాల్సింది ఊహాగానాల మీద చర్చ లేదుకుమారి ఎన్ని సీట్లు ఎన్ని ఓట్లు అయిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా పోటీ చేయమనుండ్రి ఆరు వేల రెండు వందల ఒక పార్టీలు రిజిస్టర్ అయినాయి భారత ఎన్నికల సంఘం దగ్గర ఇది పోయి రిజిస్టర్ అయితే ఆరు వేల రెండు వందల రెండు అయితాయి మేము ఎందుకు వద్దంటాం యూ గో అకార్డింగ్ టు ద ప్రాసెస్ వాళ్ళు మొన్ననే పేపర్ లో పబ్లికేషన్ ఇచ్చారు ముప్పై రోజులలో అభ్యంతరాలు ఉంటే చూపెట్టమని చెప్పారు ఎవరో మహబూబాబా జిల్లా అయినా పోయి ఒక అబ్జెక్షన్ ఏదో చూపెట్టినట్టు తెలిసి నాకు అట్లా ఎన్ని వస్తాయో తెలియదు కదా వైఎస్ఆర్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎవరో మహబూబ్ నగర్ అతని దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని శివకుమార్ గారు ఎవరో చాలా నడిచినాయి మనం చూసాం సో అట్లా భారత రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి పార్టీ ఎక్కడ రిజిస్టర్ కాకపోతే దాని పేరు మీద ఎవరికి అభ్యంతరాలు లేకపోతే మొన్ననే పేపర్ లో పబ్లికేషన్ వేసారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు భారత రాష్ట్ర సమితి అనే మీద మీకు ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే చూపుతారు లీగల్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేస్తుంది పార్టీ ప్రాసెస్ లో ఏమైనా లేకున్నా ఉంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే దానికి మాకేం సంబంధం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ ఇంకోటి కొత్తది వస్తుంది చూసే ఉంటారు మీరు తెలియదు నాకు తెలంగాణ రక్షణ సమితి తెలియదు నేను వినలేదు ఇక్కడ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మార్చి ఏప్రిల్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చి లో స్టార్ట్ అయితే మే లో రిజల్ట్ అయితే మేలో మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు ఇరవై ఇరవై నాలుగు మూడోసారి చేయకూడదు ఆర్ఎస్ఎస్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం అట్లెక్కర్లేదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చేయకూడదు అని అది మౌఖికం మాంతలం ఏమనుకున్నటువంటి నిర్ణయం భారతీయ జనతా పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో అట్లేం లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హావ్ అవర్ బైలాస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ బైలాస్ ధర్మం ధర్మం అని ప్రతి క్షణం చెప్పేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది ఆర్డర్ లేనాడు మధ్యలో ఆడింది అని చెప్పింది నీకు ఆర్డర్ రాకపోతే నేనేం చేస్తాను దానికి నువ్వు ఆడు ఏం చేసిందో ఒక మాట చెప్పు రే ఉత్త గాలి మాటలు ఎందుకు గాలి ముచ్చట్లేందుకు రైట్స్ 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 అన్ని రకాలుగా రైట్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి అయితే కేసులు రైట్స్ కంపల్సరీ అయితే రెండు లక్షల కంటే ఎక్కువ ఇంట్లో పైసలు పెట్టుకుంటే కంపల్సరీ రైడ్ అయితే ఇప్పుడు ఎవరికి బీజేపీ నేతలు ఇళ్ళలో రెండు లక్షల కంటే పైన పైసలు లేవు ఎందుకు రానియరు నా నడ ఉంటుందా ఏంటి వాళ్ళు ఒక ఫోన్ వచ్చేస్తే ఆగిపోతారు కదా ఎవరు నేనైతే ఫోన్ చేయను నా మీద కూడా కేసులు పెట్టారు మరి నేనేం వద్దంటలేను కదా నా మీద కేసు పెట్టారు కేసు పెట్టారు అని ఏడుస్తారా లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ లెట్ ఇట్ డూ ఇట్స్ డ్యూటీ అట్లే ఉంటుంది ఏముంటుంది అందులో అవును మీ మీద కేసులు ఏమైనా సార్ వందల కేసులు పెట్టారు తెలంగాణ ఉద్యోగంలో కొట్లాడుతున్నాం కొట్టేస్తే ఎలక్షన్ టైంలో కూడా నడుస్తూనే ఉంటాయి అవన్నీ ఏముంటుంది కోర్టులో ఉన్న కేసుల గురించి మనం మాట్లాడకూడదు అట్లా సగం సగంలో ఉన్న కేసుల గురించి మనం మధ్య ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి కోర్టు మ్యాటర్ కదా అదంతా హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉన్నాయి నడుస్తూనే ఉంటాయి సార్ మునుగోడు ఎలక్షన్ మీరు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు నైతికంగా మేమే గెలిచామని చెప్తున్నారు అయినప్పటికీ అక్కడ గెలుపు అనేది ప్రత్యక్షంగా కనబడితేనే మనం గెలుపుగా తీసుకుంటాం బట్ టీఆర్ఎస్ గెలిచింది మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గౌరవనీల కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు గెలిచిండ్రు ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ డెమోక్రసీ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వారు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే గౌరవనీల కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా అది దాన్ని ఆమోదించాల్సిందే దాంట్లో ఏమైనా డిస్ప్యూట్ ఉందని నేను అనుకుంటలేదు నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ అది కాదు అంత ఇంత క్రిస్టల్ క్లియర్ చెప్పింది నేను మీకు నచ్చినా నచ్చకున్నా ఇష్టం ఉన్నా కష్టం ఉన్నా నాకు కూసుకో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కూసుకుంటా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎందుకు అక్కడ ఓడిపోయాం అనుకుంటున్నారు మీరు అది పార్టీ అంతర్గతంగా విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ మాట్లాడుకుంటుంది వీ కెనాట్ డిస్కస్ ఇట్ అన్ ఎయిర్ చాలా చివరి నిమిషం వరకు కూడా అందరూ ఎవరికి ఎవరు తగ్గకుండా భయంకరమైనటువంటి డబ్బులు పంచినప్పటికీ తాయిలాలు ఇచ్చినప్పటికీ ఎందుకు గెలవలేకపోయారు స్వామి వివేకానంద గారు ఏం చెప్తారంటే శత్రువుతోటైనా మృత్యువుతోటైనా చివరి నిమిషం దాకా కొట్లాడాలి అని చెప్తాడు కొట్లాడాలి కాబట్టి కొట్లాడతాం ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసినప్పుడు వెయ్యి ఓటు రానోడు కూడా నేనే గెలుతున్నా అని చెప్పుకుంటాడు దట్ షుడ్ బి ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే మీరు ఎలక్షన్స్ కొట్లాడలేదు సార్ థ్యాంక్